hermano, cuénteme. Sí, no, exacto, el motor tenía como un mes que fue sustraído al sobrino mío. Ajá. Y yo siempre me mantenía dando... Exacto, con la esperanza en Dios y de la policía. ¿Dónde se lo quitan y, y el modo operante? Eso fue en la área de los cedeños. Dice él que eran dos tipos, un CG azul, un gordito y un morenito medio bajitico, a punta de pistola y ya usted sabe. Él le entregó el motor de una vez. Ese fue el caso de Andy. Andy Manuel Lapo, exacto. Pero, ¿Qué le puede, así rápidamente, bueno, le quitaron esto, me le falta bueno, esto? le quitaron las dos gomas, eso veo. Y nada, solo eso. Estamos hablando de un motor de 70 o 60 mil pesos. O el, eh, también le cambiaron esto, mira. No, el motor salió en 70 mil pesos y estaba pago. Sí, ahí donde declaré el motor. Tanto sacrificio para otro, ¿eh? Exacto. Eso fue en la malena, en la arena de los sedeños. Eso de las 10 de la noche. Sí, hermano. Una pistola negra. No, solo el motor fue rápido, cuestión de, de segundos. Importante que lo vemos aquí el motor. Exacto, que no perdió la vida porque el motor aparece. Ya apareció, gracias a Dios. Ángelo de Asa. ¿Qué altura andaban ellos? En otro Suzuki. O sea, ellos operaban en Miche y Güey y todo lo, el Seibo. Parece que sí. Aparte del, del motor, te quitan otro tipo de cosas, dinero, los documentos. 200, 270 pesos y un teléfono me costó 3 mil pesos. ¿Cómo sería físicamente ahí? Bueno, yo no pude, yo no pude ver la cara. Yo me dije, baja la cabeza y alza los brazos. Yo le conozco más o menos el cuerpo, era un gordito... ¿Qué hora? ¿A qué hora aproximadamente? Como a las 7 sí. y media fue. ¿Era uno, era uno de ellos? Sí, sí, más o menos. ¿Cuál de ellos? Así. Estos dos son... ¿Esos dos fueron los que te tiraron? Sí, esos dos. Ok, ¿y cuál de ellos era que tenía el revólver? El blanquito. Y después el otro se lo quitó. Sí, okay. el blanquito. O sea que, corriste con suerte. Sí, no, yo me mandé, estoy vivo por dichoso. Cuando yo salía afuera, donde, donde había gente, no tenía nada, ni por llamar a la policía ni nada. Coger para acá para el pueblo. Eso fue el 24 del mes pasado. El 24, el 24. O sea que hacía mucho que estas personas estaban haciendo averías. Sí, sí. El 24. ¿Esta tiene todas las piezas o le falta algo? Ellos le quitaron, le, quitaron pa, le quitaron parte, pero imagínate ya. Por lo menos recuperaste el motor. Sí, sí. sí. Fue el millonario. Santo Rijo Ramírez. Santo, dice que lo atracaron a usted. Sí, yo iba para Sabana de la Mala a buscar unos pecados. Yo soy pecadero. Alguna más de cangrejos, unos camarones. Y por ahí yo iba pasando por la autovía y, y viene dos, yo traía una nevera una arriba de otra. Y vinieron dos tipos en un motor y me pegaron. Me dijeron, cuidado con mi lado, lo único que me dijeron, pequeño, esto es un atraco. No mire. Y me llevaban 12.300 pesos, me llevaban la cartera, me llevaban el celular. Y cuando yo me paré, arrancan y. Es que era como un lonzi o un CG negro. Pues ya me lo vi de espalda, de frente. ¿Qué hora era más o menos cuando se Al, Las 7 y pico de la mañana. ¿No había ninguna persona por ahí? No, pasó un carro y una guagua y yo le hice parada, pero por ahí para el todavía no se para nada. ¿No lograste ver el rostro de ellos? Ellos eran, tenían como gafas morenos los dos. ¿Tú dices que tenían un arma de fuego? ¿Los dos tenían armas? No, un solo, porque ¿Un el que solo? me hizo, yo no, no le vi el si no, por la nevera yo no podía mirar para atrás, porque yo llevaba una nevera una arriba de la otra, sino que me la pegan por ahí. ¿Tú ibas en una motocicleta? ¿Te quitan el motor también? No, el motor dinero? no, yo pensaba que me lo iban a llevar, pero la mamá me llevan el dinero. ¿Tú eh, en ese momento no pudiste llamar a ninguna persona que pudiera darle seguimiento en, en ese lugar? No, porque ellos me llevan el celular, que yo tenía hasta minutos, que podía llamar, pero me lo quitan. ¿Primera vez que eres víctima de robo en esa Sí, forma? primera vez. Tengo muchos años viajando por ahí. Yo que veo con pecado, yendo pecado. ¿No habías escuchado anteriormente de que fuera víctima de otra persona por ahí en esa, en esa zona? Me dijo una señora, más para adelante, que yo la vi, me dijo que, que habían atracado uno en esta misma semana pasada, pero no sé si es realidad. ¿Cuántos documentos te llevan? ¿Qué documentos tenían en la cartera? No, me llevaban la cédula, la vieja y parte del número de teléfono que yo tenía ahí. Y 12.300 pesos. ¿Se le lleva solo la pasola en ese momento? No, la, quita... la pasola, la, cédula, el, el, la cartera, el celular, la cartera tenía 2.300 pesos. Y la pasola. ¿Cuál es la pasola suya para que la gente sepa cuál es? Esa. ¿La negra o la desalmada? No, la, la que está entera. Le, le, ¿Le cambiaron plástico o algo? No, 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 no le hicieron nada. Lo único que le quitaron la, la franja que tenía. Muchas veces las personas que son víctimas de robo dejan eso así y por eso estas personas son liberadas. ¿Piensa darle seguimiento en la justicia a esa persona? Yo solamente con el susto que yo pasé yo voy a darle seguimiento. ¿Qué día le fue robado? El miércoles, la semana pasada. Además, solamente le llevaron la pasola, no le llevaron dinero en efectivo. 2.300 pesos. 2.300. Usted me dice que tenía otro... Tenía 8 mil pesos, que le iba a entregar, pero yo lo tenía en un bolsillo solo y, y ellos no me, no me encontraron ese día. ¿Cómo a qué hora de la noche fue eso? Por 10, 10 y media por ahí. 
está en manos de la delincuencia. Licenciado, a pesar de que usted dice que no sabe en qué lugar, ¿hay algún lugar que usted haya frecuentado que piensa? Sí, que sí, sí, el... nosotros estuvimos compartiendo a las primeras horas de la noche en el Don Carlos con unos amigos y de ahí nos retiramos hacia la casa y sé que ahí llegamos con ellos. Entonces, pero de ahí, no, en, próximo de donde vivo, me de, nos pudimos haber detenido 20, 30, 40 minutos. Y ahí no, solo tenemos presencia y cuando llegamos a la casa ya no la tenemos. Estamos entre Don Carlos y un colmado de nuevo. ¿Le de nuevo lo que le llevan? A mí me llevaron la pistola de mía personalmente, la tabla, toda la documentación de la universidad, de la de los, de, de, ustedes saben que yo en parte de docencia en la Universidad Católica del Este. Y toda, todos los proyectos que son 38 que tenemos en, esta, en este momento, tenía, cada proyecto tenía un sobre y mi bulto era mi oficina personal. Y se lo dije. Ma, no, a, a, a la, fue alguna una puerta, pero fue, aparentemente fue abierta de manera muy sigilosa. La policía ya está dando los trámites del lugar y estamos haciendo ya los procedimientos. Sí. Gracias a ustedes. Gracias, sí, hasta yo. Porque quizás no por lo que sea, sino para que no sigan haciendo víctimas.